எங்களுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் வலது பருவம் இருக்கின்ற அந்த பெல் சிம்பலை அழுத்தினால் தொடர்ந்து எங்களுடைய வீடியோக்கள் குறித்த செய்திகள் உங்களை வந்தடைந்து கொண்டிருக்கும் நண்பர்களே இன்று இந்த வீடியோ மூலமாக பல்லூடகத்துறை மல்டி மீடியா துறையினுடைய கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளை பற்றி ஆராய்வோமாக நண்பர்களே நான் மோகன்குமார் கல்வி வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டி வல்லுநர் தொழில் முனைவு ஆலோசகர் நிரும பயிற்சியாளர் மற்றும் மேலாண்மை பேராசிரியர் நண்பர்களே இந்த பல்லூடகத்துறை அல்லது மல்டி மீடியா துறையினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி உங்களுக்கு விளக்குவதற்காக ஒரு சிறிய எடுத்துக்காட்டை கூறலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அதாவது நீங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் ஜுராசிக் பார்க் என்ற சினிமாவை பார்த்திருப்பீர்கள் பாகுவலி என்ற சினிமாவை பார்த்திருப்பீர்கள் ரியோ என்ற சினிமாவை பார்த்திருப்பீர்கள் டாய் ஸ்டோரி என்ற சினிமாவை பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த திரைப்படங்கள் அனைத்தும் முழுக்க முழுக்க மல்டி மீடியாவினுடைய உதவி என்று எடுக்கப்பட்டது குறிப்பாக மல்டி மீடியாவில் அனிமேஷன் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கின்றது இந்த அனிமேஷனுடைய உதவியுடன் வெற்றி பெற்ற திரைப்படங்களே இந்த திரைப்படங்கள் இதே போன்று அமேசான் டாட் காம் உலகம் முழுக்க வியாபாரத்தில் கொடிகட்டி பறந்து கொண்டிருக்கும் இந்த வியாபார சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி வியாபார துறையே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை புரட்சி ஏற்படுத்திய அமேசான் டாட் காமை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அந்த அமேசான் டாட் காம் வெற்றி பெறுவதற்கு காரணம் என்று வந்தால் அமேசான் டாட் காமுடைய வெப்சைட் அந்த அமேசான் டாட் காமுடைய வெப்சைட்டை உருவாக்கியதில் இந்த மல்டி மீடியா அல்லது பல்லூடகத்துறையினுடைய பங் பங்கு அளப்பரியது ஆகவே இப்படிப்பட்ட இது போன்று நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளவோ விளம்பரங்களை பார்த்திருப்பீர்கள் நீங்கள் இன்று எவ்வளவோ செய்தித்தாள்களை பார்த்திருப்பீர்கள் ஊடகங்கள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை பார்த்திருப்பீர்கள் இவை அனைத்திலும் இந்த மல்டி மீடியா அல்லது பல்லூடகத்துறையினுடைய பங்களிப்பு நீங்கள் உணர முடியும் அறிய முடியும் ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான ஒரு துறை இந்த பல்லூடகத்துறை அல்லது மல்டி மீடியா துறையில் உங்களுக்கு அற்புதமான வேலை வாய்ப்புகளும் அற்புதமான தொழில் வாய்ப்புகளும் அற்புதமான தொழில் முனைவு வாய்ப்புகளும் காத்து காத்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை அறிவுறுத்துவதற்காகத்தான் இந்த வீடியோவை நாங்கள் இன்று அறிமுக அறிமுகம் செய்கின்றோம் பல்லூடகம் என்றால் என்ன மல்டி மீடியா என்றால் என்ன மல்டி மீடியா அல்லது பல்லூடகம் என்றால் கணினியின் உதவி உதவியுடன் கீழ்கண்ட காரணிகளை ஒன்றிணைத்து ஒருங்கிணைத்து ஒரு புதிய படைப்பை உருவாக்கும் பணிதான் இந்த மல்டி மீடியா அல்லது பல்லூடகத்துறை செய்து வருகின்றது எந்தெந்த காரணிகள் எந்தெந்த காரணிகளை ஒன்றிணைத்து மல்டி மீடியா அல்லது பல்லூடகத்துறை ஒரு புதிய படைப்பை உருவாக்குகின்றது என்றால் ஒன்று டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் என்பது உரை உரைநடை அல்லது சொல் அல்லது சொற்றொடர் வார்த்தைகள் இவற்றை இவற்றை அனைத்தையும் சேர்த்தான் டெக்ஸ்ட் என்று சொல்கிறார்கள் இரண்டாவது காரணி போட்டோகிராஃப்ஸ் நில நில நிலப்படங்கள் என்று சொல்வார்கள் மூன்றாவது ஸ்டில் இமேஜஸ் அசையா படங்கள் என்று சொல்வார்கள் நான்காவது வீடியோ காணொலி என்று சொல்வார்கள் ஐந்தாவது ஆடியோ ஒலி என்று சொல்வார்கள் ஆறாவது அனிமேஷன் அசை ஊட்டல் என்று சொல்வார்கள் அடுத்தது கிராஃபிக்ஸ் வரைகளை என்று சொல்வார்கள் அடுத்தது இறுதியாக கண்டன்ட் ஸோ இவை அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு புதிய படைப்பை உருவாக்கும் பணியை தான் இந்த மல்டி மீடியா அல்லது இந்த பல்லூடகத்துறை செய்து வருகின்றது எடுத்துக்காட்டாக ஒரு விளம்பரம் ஒரு மல்டி கலர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நோட்டீஸ் அல்லது மல்டி கலர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அல்லது ஒரு வீடியோவை எடுத்துக்கொள்வோம் விளம்பர வீடியோவை எடுத்துக்கொள்வோம் இவற்றிலெல்லாம் பார்த்தீர்களானால் டெக்ஸ்ட் இருக்கும் எதர் வார்த்தைகளால் உரையாற்றுகின்ற உரை இருக்கலாம் அல்லது அதில் பிரிண்ட் செய்யப்பட்ட ஒரு உரை இருக்கலாம் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு உரை இருக்கலாம் படங்கள் இருக்கலாம் அந்த விஷுவல்ஸ் விஷுவல்ஸ் இருக்கலாம் இமேஜஸ் இருக்கலாம் ஆடியோ ஒலி இருக்கலாம் ஸோ இது போன்ற இந்த காரணிகளை எல்லாம் ஒருங்கு ஒருங்கிணைத்து ஒரு புதிய படைப்பை அது விளம்பரமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு விளம்பர அட்டையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு விளம்பர காணொலியாக இருக்கலாம் ஸோ ஒன் அல்லது ஒரு வெப்சைட்டாக இருக்கலாம் இவற்றை உருவாக்கும் பணியை தான் இந்த பல்லூடகத்துறை அல்லது மல்டி மீடியா செய்து வருகின்றது மல்டி மீடியா அப்ளிகேஷன்ஸ் பல்லூடகத்துறை எந்தெந்த துறைகளில் பயன்படுகின்றது 
இந்த பல்லூடகத்துறை அல்லது மல்டி மீடியா பயன்படாத துறையே கிடையாது என்று சொல்லலாம் ஏற்கனவே நான் கூறியது ஒன்று திரைப்பட துறை சிறப்பாக செயல்படுவோம் முக்கியமான ஒரு காரணம் அல்லது காரணி இந்த பல்லூடகம் தான் மல்டி மீடியா தான் இரண்டாவது விளம்பரம் மூன்றாவது பிஸ்னஸ் எந்த வகையான வியாபாரம் ஆனாலும் இன்று இந்த பல்லூடகத்துறையினுடைய மல்டி மீடியாவினுடைய பங்களிப்பு அற்புதமானது அளப்பதற்கரியது அடுத்ததாக பார்ப்போமான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்றைய அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு பின்னணியில் இந்த பல்லூடகத்துறை சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அது ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸாக இருக்கட்டும் நானோ டெக்னாலஜியாக இருக்கட்டும் ரோபோட்டிக்ஸாக இருக்கட்டும் என் இமேஜ் ப்ராசஸிங்காக இருக்கட்டும் இதில் எல்லாவற்றிலும் இந்த மல்டி மீடியாவின் அல்லது இந்த பல்லூடகத்துறையினுடைய பங்களிப்பு அற்புதமானது அடுத்ததாக பார்ப்போமானால் மருத்துவத்துறை மருத்துவத்துறையினுடைய வளர்ச்சி மருத்துவத்துறையில் நோயை கண்டுபிடிப்பதற்காக இருக்கட்டும் அல்லது நோயை சரி செய்யும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆக இருக்கட்டும் இவை இரண்டிலும் இந்த பல்லூடகத்துறையால் அல்லது மல்டி மீடியாவினுடைய பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியமானதாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இதே போன்று எந்த துறையை எடுத்தார் எடு எடுத்தீர்களானாலும் சிவில் மெக்கானிக் ஆட்டோமொபைல் ஏரோநாட்டிக்கல் இதில் எல்லாத்திலும் எல்லா துறைகளிலும் பார்த்தீர்களானாலும் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் என்ற ஒரு பயன்பாடு இருந்து கொண்டு தேவைப்படுகின்றது அந்த கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் முழுக்க முழுக்க இந்த பல்லூடகத்துறையினுடைய உதவியுடன் வளர்ந்து கொண்டு ஒரு வளர்ந்து கொண்டு வரும் ஒரு துறையாகும் ஆகவே வியாபாரத்தை எடுத்தாலும் சரி கல்வித்துறையாக இருக்கட்டும் பயிற்சி துறையாக இருக்கட்டும் மருத்துவத்துறையாக இருக்கட்டும் தொழில்நுட்ப துறைகளாக இருக்கட்டும் அல்லது மீடியா ஊடகத்துறையாக இருக்கட்டும் தொலைக்காட்சி துறையாக இருக்கட்டும் எந்த துறையாக இருந்தாலும் இன்று இந்த பல்லூடகம் அல்லது மல்டி மீடியாவினால் தான் சிறப்பாக வளர்ஞ்ச வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கின்றது மல்டி மீடியா பல்லூடகத்துறை வேலை வாய்ப்புகள் பல்லூடகத்துறை அல்லது மல்டி மீடியாவை பொறுத்தளவுக்கு நான் இப்பொழுது கூறிய அனைத்து துறைகளிலும் இந்த பல்லூடகத்துறை சிறப்பாக பயன் பயன்பாட்டில் இருந்து கொண்டிருப்பதனால் இந்த பல்லூடகத்துறையில் மல்டி மீடியா துறையில் வேலை வாய்ப்புகள் எக்கச்சக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உங்களிடம் கூறுவதனால் எனக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பர் ஒருவர் அவர் என்னிடம் ஆலோசனை கேட்டு வரு வந்து கொண்டிருக்கின்றார் அண்ணா நகரை சார்ந்தவர் அவர் பத்தாவது வகுப்பு தான் படித்திருக்கின்றார் சும்மா ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் போய் மல்டி மீடியாவில் கிராஃபிக்ஸுங்கிற ஒரு கோர்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு படிக்க ஆரம்பித்தார் சர்டிஃபிகேட் இன் கிராஃபிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவர் சர்டிஃபிகேட் இன் அனிமேஷனாக டிப்ளமோ முடிச்சிட்டார் ஸோ இது ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்குள் அவர் டிகிரியை முடிச்சிட்டாருங்க ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் போய் செ ஒரு டிகிரியை முடிச்சிட்டாருங்க அவரை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து ஜாயின் பண்ணும் பொழுது வெறும் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் நாலாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த நாலாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் ஆரம்பித்தவர் இன்றைக்கி அவருடைய வருமானம் இவர் இன்றைக்கி அதுக்கு அதுக்குள்ளே நிறைய நிறுவனங்களில் ப ஒரு மூணு நாலு நிறுவனங்களில் பணியாற்றினார் அவர் நாலாயிரம் ரூபாயிலேருந்து அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்துட்டார் அவருடைய சம்பளம் வந்து மூன்றே வருடத்தில் அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு கொண்டு வந்துட்டாருங்க ஆனால் இன்று அவர் பார்த்தீங்க பார்த்தீர்களானால் ஒரு தொழில் முனைவோர் அவர் சொந்தமாக இந்த மல்டி மீடியா துறையில் ஒரு நிறுவனத்தை வைத்திருக்கின்றார் அதில் யூஎஸ்ஏ ஆஸ்திரேலியா மலேசியா சிங்கப்பூர் இருந்தெல்லாம் எவ்வளோ பேர் வந்து திரைப்படத்துறையில் விளம்பரத்துறை மருத்துவம் சார்ந்த இப்படி எத்தனையோ துறைகளுக்கு வந்து அவர்களுடைய பணிகளை இவருக்கு அவுட் சோர்ஸிங்காக இவருக்கு அசைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இவர் நல்ல இன்னைக்கு வந்து அவருடைய வருமானம் வந்து பத்து லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் மாதம் ஏன் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துட்டார் அவர் கீழே நிறைய பேர் இந்த மல்டி மீடியா ரிலேட்டடாக நிறைய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் கூட வச்சு ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துட்டார் ஸோ இது வந்து வெறும் வேலை வாய்ப்புகளை மட்டும் இல்லை இது சிறப்பான தொழில் வாய்ப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான துறை சரி இதில் எப்படிப்பட்ட சம்பளம் எப்படி இருக்கு ஊதியம் எப்படி இருக்கின்றது வேலை வாய்ப்பு தேடி நீங்கள் செல்லும் பொழுது ஊதியம் ஒரு ட்ரெயினியாக ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்குதுங்க அனுபவம் வர வர ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் உங்கள் டேலண்ட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸில் நல்ல ஃபைன் டியூன் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களோட சேலரி நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் 
1 lakh, 1 and a half lakh, 2 lakh. And then, they are going to go to the hospital. If they are going to go to the hospital, they are going to go to the hospital. வாய்ப்புகளை அள்ளி வணங்கி கொண்டிருக்கும் ஒரு துறை இந்த மல்டிமீடியா துறை சரி என்னென்ன படிப்புகள் இருக்கின்றன மல்டிமீடியா துறையில் என்னென்ன படிப்புகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன மல்டிமீடியா துறையை பொறுத்த அளவுக்கு சர்டிபிகேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குதுங்க சர்டிபிகேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் கிராஃபிக்ஸ் சர்டிபிகேட் இன் அனிமேஷன் சர்டிபிகேட் இன் கேமிங் சர்டிபிகேட் இன் வெப் டிசைனிங் இது போன்ற சர்டிஃபிகேட் இன் எடிட்டிங் சர்டிஃபிகேட் இன் கிராஃபிக்ஸ் இது போன்ற சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது டிப்ளமோ இன் எடிட்டிங் டிப்ளமோ இன் அனிமேஷன் டிப்ளமோ இன் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ டிப்ளமோ இன் விஎஃப்எக்ஸ் இந்த மாதிரி சில் டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி பிஎஸ்சி டிகிரி இருக்குது பிஎஸ்சி மல்டிமீடியா இருக்குது அடுத்தது பிடெக் மல்டிமீடியா கூட இருக்குது பிஇ அல்லது பிடெக் மல்டிமீடியா கூட இருக்குது பிறகு பிஏ மல்டிமீடியா கோர்ஸ் இருக்குதுங்க இதை தவிர பிஜியில் எம்எஸ்சி அல்லது எம்ஏ எம்டெக் மல்டிமீடியா இருக்குது ஸோ இது போன்ற கோர்சஸ் இருக்குது தேவைப்பட்டால் உங்களுக்கு பிஹெச்டி மல்டிமீடியா கூட இருக்குதுங்க ஸோ இது தான் கல்வி வாய்ப்புகளை பற்றி அடுத்ததாக தொழில் வாய்ப்புகளை பொறுத்தளவுக்கு இந்த மல்டிமீடியா துறையை பொறுத்தளவுக்கு உலக அளவில் எல்லா நிறுவனங்களும் அது சிவில் ரிலேட்டடான நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் அதாவது இந்த கட்டிடக்கலை சார்ந்த நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் அங்கேயும் மல்டிமீடியா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தேவைப்படுறாங்க மருத்துவத்துறை அங்கேயும் மல்டிமீடியா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தேவைப்படுறாங்க சாஃப்ட்வேர் அங்கேயும் மல்டிமீடியா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தேவைப்படுறாங்க நானோ டெக்னாலஜி அங்கேயும் மல்டிமீடியா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தேவைப்படுறாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மல்டிமீடியா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ வெப் டிசைனிங் மல்டிமீடியா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வேணும் ஸோ இது போன்ற எல்லா துறைகளிலும் மல்டிமீடியா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அல்லது இந்த பல்லூடக துறையினுடைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பல வகை பல வகையான அனுபவம் மிகுந்த இந்த பல்லூடக பல்லூடகத்துறை சார்ந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கண்டி நிபுணர்கள் நிறைய தேவைப்படுறாங்க ஸோ வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது உலக அளவில் இன் இன்ஃபோசிஸாக இருக்கட்டும் அல்லது இன்டெலாக இருக்கட்டும் அல்லது மைக்ரோசாஃப்டாக இருக்கட்டும் ஐபிஎம்மாக இருக்கட்டும் இது போல் எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் டெக் மகேந்திரா இது போல் எல்லா நிறுவனங்கள்லேயும் நிறைய ஜாப் இந்த மல்டிமீடியா படித்தவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து எந்த நிறுவனத்தில் படிக்கிறது பெஸ்ட்டுன்னு பார்க்கலாங்க இன்றைக்கி உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மல்டிமீடியா துறையை பொறுத்த அளவுக்கு சிங்கப்பூரில் பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஒன்று இந்த மல்டிமீடியாவில் அவங்க டிகிரி ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அது நல்ல வேல்யூ வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நல்ல வேல்யூ இருக்குதுங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கலிஃபோர்னியா கலிஃபோர்னியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆர்ட் அது கூட மல்டிமீடியாவுக்கு நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டு கோர்ஸை கொடுத்துட்டு இருக்குதுங்க அடுத்து ராயல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆர்ட் யூகே அவங்க கூட நல்ல சூப்பராக நல்ல கோச்சிங் கொடுத்து நல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அங்கே முடிக்கிற யாருமே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேடி போகிறதா நான் கேள்விப்படல அவங்க நிறைய பேர் வந்து வேர்ல்டு லெவலில் மூவி க்ரியேட் பண்ணக்கூடியவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணக்கூடியவங்க க்ரியேட்டிவ் எக்ஸ்பர்ட்ஸாக வந்து நல்ல ஏர்ன் பண்ணுறவங்க நல்ல ஸ்டேட்டஸோடு இருக்கிறவங்க நிறைய பேரை பார்க்க முடியுது சரி இந்திய அளவில் எந்தெந்த நிறுவனங்களில் படிக்கிறது பெஸ்ட்டு இந்திய அளவில் பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன் சொல்லக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டிசைன் அகமதாபாத் இதை பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவாங்க இனி இதை தவிர நீங்கள் நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குதுங்க ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ் நிறைய இடத்துல இருக்குது கல்கட்டாவில் இருக்குது ஹைதராபாத்தில் இருக்குது மும்பையில் இருக்குது சென்னை ஸோ இவங்கெல்லாம் நடத்தக்கூடிய சில படிப்புகள் இந்த மல்டிமீடியாவுக்கு மல்டிமீடியா துறை பல்லூடக துறையில் போய் வேலை வேலை செய்வதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது இனி ஐஐடி சில ஐஐடியில் இது சார்ந்த கோர்ஸ் கோர்சஸ் இருக்குது அதுவும் பெஸ்ட் கோர்ஸ் முடிச்சு வெளியே வரும்போது நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் காத்து கொண்டிருக்கின்றன இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா செ பெங்களூர் சென்ட் ஜோசப்ஸாக இருக்கட்டும் சென்னை லயோலா காலேஜாக இருக்கட்டும் இது போல் டெல்லி மும்பை இது போல் பல பகுதியில் சிறந்த கல்லூரிகள் இந்த மல்டிமீடியா சார்ந்த கோர்சஸ் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க நீங்கள் அந்த மல்டிமீடியா சார்ந்த கோர்சஸ் படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செய்ய வேண்டிய விஷயம் அந்த படிக்க போகிற நிறுவனத்தினுடைய அலுமினி முன்பு படித்து 
பல நிறுவனங்களில் பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர்கள் அல்லது தொழில் முனைவில் ஈடுபட்டு வெற்றி பெற்று கொண்டிருப்பவர்களுடைய வரலாறை கூகுளில் சென்று தேடி படிக்க வேண்டும் அந்த நிறுவனத்தினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அந்த நிறுவனத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர்களுடைய பின்னணி எப்படி இருக்குது ஸோ அந்த நிறுவனத்தில் படித்து முடிச்சு வெளியே போய் ஜாப்பில் இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அந்த நிறுவனத்தினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கின்றது நூலகம் எப்படி இருக்கின்றது குறிப்பாக லேப் லெபரட்ரி எப்படி இருக்கின்றது அவங்க எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் கொடுக்குறாங்க ரியலாக ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரியலாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரியலாக மீடியாவில் போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க இதை பற்றி பார்த்து நீங்கள் ஒரு பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷனாக சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் நல்லா இருக்குங்க அன்பு நண்பர்களே இந்த மல்டி மீடியா அல்லது பல்லூடகத்துறை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் இப்போ கேட்ட செய்திகளை வச்சு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இது ஒரு சிறந்த துறை இந்த துறையில் நிச்சயமாக உங்களுக்கு முழுமையான ஈடுபாடும் ஆர்வம் இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த துறையை தேர்ந்தெடுங்கள் நீங்கள் மகத்தான வெற்றி அடையலாம் நீங்கள் தொழில் முனைவோராக உருவாகலாம் சிறந்த தொழில் அதிபராக உருவாகலாம் மட்டுமல்ல சிறந்த கலைஞராக உருவாகலாம் ஸோ நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது ஆனால் உங்களுக்கு முழுமையாக விருப்பவர்கள் மட்டும் இந்த துறை தேர்ந்தெடுங்க இது ஒரு சிறந்த துறை உங்களை வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே எங்களுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்களை கேட்டு வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடையுங்கள் வாழ்த்துக்கள்